কিন্তু যে কোনো একটা বার ত্রুটির সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং আমরা যতগুলো আমাদের অবজারভেশন বা আমরা যেগুলো দেখি সাধারণত সেখানে দেখা যায় যে গরিব মানুষদের মধ্যে জন্মগত ত্রুটি বেশি হয় এই জন্য ধরন না করা হয় যে যখন বাচ্চার মায়ের গর্বে ছিল সেই সময় হয়তো ঠিক মতো যে সুষম খাবার একটা মায়ের থাকার কথা ছিল বা পাওয়ার কথা ছিল সেটা হয়তো পায়নি যার জন্য তার কোনো না কোনো একটা জন্মগত ত্রুটি হয়ে গেছে সেরকম সম্ভাবনা বেশি আমাদের ঢাকা মেডিকেলে যেটা আমাদের অবজারভেশন প্রতি দুই দিন দুই দিনে একটা জন্মগত ত্রুটি বাচ্চা আমাদের ভর্তি হবে হয়তো পায়খানা রাস্তা হয় নাই অন্য কোনো বিভিন্ন রকমের পায়খানা রাস্তা নাই ঠোঁট কাটা তালু কাটা অথবা জন্মগত আরো ত্রুটি আছে যেমন ড্রাইভারিটিক হার নিয়ে বলি অথবা ইন্টারেস্টাল অ্যাক্টেশিয়া বলি ইন্টারেস্টাল অবস্ট্রাকশন বলি অথবা হার্সন ডিজিজ বলে যায় এরকম বিভিন্ন রকম অগণিত সমস্যা নিয়ে প্রতিনিয়ত ভর্তি হচ্ছে কারণ হতো যে আগে মানুষের মধ্যে কনসিয়াসনেস অত ছিল না মানুষ অভিভাবক না ঢাকাতে অনেকে আসার কথা চিন্তা করতো না এটাও একটা মানে আশার দিক হলো যে আমরা যখন ইন্টারনেট করি উনিশশো নব্বই সালে তখন এইসব জন্মগত কুটির বাচ্চারা একদম নবজাতক ম্যাডাম আপনি ছিলেন তো অপারেশন করলে বেশি থাকে চিকিৎসা সেবা বৃদ্ধি পেয়েছে সরকার সব মেডিকেল এই বিষয়গুলা সংযোজন করেছে জনগণ সেবা আমি একটা প্রশ্ন নিয়ে জি দর্শক আসসালাম আলাইকুম হ্যাঁ প্রশ্ন করুন জি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে প্রথম থেকেই ঠিক করা উচিত উনি তবে আমাদের দেশে যেটা যে বা অনেকেই মনে করেন যে বেশি খাবার দেওয়া যাবে না আবার কেউ মনে করেন যে অনেক বেশি না ফল ফুল খাওয়া যাবে সেটা কিন্তু না বাড়িতে সবাই যা খাচ্ছে তাকে তাই সেটাই খেতে দিতে হবে পরিমাণে একটু বেশি আমি বলি যে আপনি যদি এক টুকরো মাছ খাচ্ছে আমি কেই বলি ওকে দু টুকরো মাছ দেন এক এক টুকরো মাংস খেলে ওকে দু টুকরো মাংস দেন এক মুষ্টি চাল একটু বা ভাত একটু ওকে বেশি দেন কিছু পাচ্ছেন না ডাল এক বাটি ওকে বেশি দেন একটু সবজি বেশি দেন প্রতিদিন যদি কষ্ট করে হয় একটা ডিম বা সকালে এক কাপ দুধ বিকেলে এক কাপ দুধ এবং আমাদের দেশীয় ফল যেগুলো নাকি ধরেন আমরা বলি যে হ্যাঁ ফলে তো সবাই মিলে ফলমালি দিচ্ছে বা বলছে তবু যদি দেখেন নিজেদের কাছাকাছি প্রত্যেকে চেষ্টা করবেন নিজেদের ঘরের থেকে যে ফলটা পাওয়া যায় সেই ফলগুলো খাবাতে খাওয়াতে আমি বলি পেঁপে খেতে পারেন আমি বলি পেঁপে খাওয়া যাবে না ফল ফলতে ম্যাডাম মনে হয় খুব বেশি প্রয়োজন পড়ে এখানে এখানে একটা মানে খারাপ প্রচলন আছে বিশেষ গ্রামের মহিলাদের মধ্যে যে মা যদি বেশি খায় বাচ্চা গর্ভ অবস্থায় তাহলে বাচ্চা বড় হবে বাচ্চা জন্ম হওয়ার সময় কষ্ট হবে অতএব তাকে কম খাটে এটা যেমন হয় যে মায়ের কমপক্ষে দশ ঘন্টা মানে দুপুরে দুই ঘন্টা রাত্রে আট ঘন্টা তাকে জন্য ভালো বিশ্রাম দেওয়া হয় খুব বেশি ভারী কাজকর্ম গ্রাম দেশে দেখেন এত বড় একটা হাড়ি তুলতে হয় চপ কলে গিয়ে পানি চাপতে হয় এইগুলো যেন আমরা একটু অ্যাভয়েড করতে পারি এইসব মেয়েদেরকে সেই ওইটুকু তাকে অ্যাভয়েড করতে পারলে নর্মাল কাজগুলো যেন করতে পারে অনেকে একেবারে একেবারে বিছানায় শুয়ে থাকবে এরকম কিন্তু না গর্ভধারণ একটা একেবারে নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল প্রসিডিউর কিন্তু তার মধ্যেও স্পেশাল কেয়ার এটুকু নিতেই হবে ম্যাডাম আপনি যেটা বলছিলেন যে সরকারের সব রকম এই মাতৃ মৃত্যু কমানোর সাথে আপনাদের সংগঠনও কাজ করছিল তো এগুলো আরো কমানো এটা তো আমি দেখলাম যে পনেরো জন মারা যাচ্ছে দৈনিক আমাদের এখনো এই অবস্থা তো এটা কমিয়ে আনার ব্যাপারে আমরা অ্যাক্টিভলি কোন বিশেষ কোন কি উদ্যোগ নিয়েছি জি হ্যাঁ প্রশ্নটা নিয়ে নিই ম্যাডাম জি দর্শক সালামাইকুম জি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি জি এখন আমার বাচ্চার ছয় মাস হবে কয়েকদিন চলতে থাকি ছয় মাস পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধই আমরা খাওয়াইছি এই মুহূর্তে ওরকম ধরনের খাওয়া দাওয়ার প্রতি আমাদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন পাশাপাশি আমি স্যারের কাছে আমার আরেকটা প্রশ্ন যে আবহাওয়ার যে পরিবর্তনটা হচ্ছে বাচ্চার শরীর ঘামতেছে বা মাঝে মাঝে ঠান্ডা মনে হচ্ছে একটু একটু কাশিও দেখা হচ্ছে এই মুহূর্তে আবহাওয়ার পরিবর্তন 
পরিবর্তনের ঝুঁকি থেকে কোন ধরনের সমস্যা যাতে না হয় এই জন্য আমরা কি করতে পারি জি ধন্যবাদ খুব সুন্দর কোশ্চেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এরকম একটা সুন্দর কোশ্চেন করার জন্য আসলে জানি যে বাচ্চারা সবচেয়ে সেনসিটিভ তা আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে খুব গরমের মধ্যে যদি যায় তাহলে বাচ্চারা গা ঘেমে যাবে ঘামটা যদি আপনি শুকাতে দেন তাহলে বাচ্চা দেখা যাবে ঠান্ডা লেগে যাবে অথবা যখনই বাচ্চারা ঘেমে যাবে সাথে সাথে আপনি পাতলা নেকড়া অথবা টাওয়েল অথবা গামছা দিয়ে আপনি বাচ্চার গাটা মশা দেবেন আবার খুব ঠান্ডা অর্থাৎ রাত্রের শেষ রাতের দিকে দেখা যাচ্ছে একটু ঠান্ডা পড়ছে তখন একটু আপনি হালকা কাতার বা লেপ দিয়ে ঢাকা রাখবেন যাতে ঠান্ডা না লাগে অথবা অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চা শেষ রাতের দিকে প্রস্রাব করছে আপনি খেয়ালই করেননি সেখান থেকে বাচ্চা ঠান্ডা লাগতে হবে সেখানে আপনি সতর্ক থাকতে হবে পাশাপাশি ছয় মাস পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়াছেন আপনাকে অসংখ্য দোকান বাংলাদেশের সব মহিলারই তার বাচ্চাকে ছয় মাস পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত এখন ছয় মাস যেহেতু পার হয়ে গেছে আপনি একটু শক্ত খাবার অভ্যাস করেন যেমন একটু সুজি দেন একটু আপনারা যে ভাত খান সেই ভাতটা একটু কোসলায় অর্থাৎ নরম করে দিবেন দশ মাস পর্যন্ত ডিমের কুসুম দিবেন যখন দশ মাস পার হয়ে যায় তখন ডিমের সাদার যে পোষণ থাকে সেটাও খাওয়ানো শুরু করবেন পাশাপাশি আপনারা যে খাবারটা খান সেই খাবারটা ওই বাচ্চাকে অভ্যাস করবেন এবং পাশাপাশি আপনি বাচ্চার জন্য খিচুড়ি রান্না করবেন সকালবেলা খিচুড়ি রান্না করলে কিছু খাওয়াবেন তারপরে সেটা ফ্রিজে রাখে দেবেন আবার হয়তো তিন ঘন্টা পরে যখন খাওয়াবেন সেই খিচুড়িটা গরম করে আপনি আবার খাওয়াবেন এইভাবে সারা দিনের জন্য কিন্তু আপনি একটা খিচুড়ি যদি বানা খান খিচুড়ির মধ্যে কিন্তু সব থাকে সব রকমের প্রোটিন ভিটামিন সব কিছু থাকে অথবা আপনি যদি আস্তে আস্তে খিচুড়ি খানো বস করেন সুজি খাওয়ালেন তাহলে আপনি বাচ্চার জন্য সবচেয়ে ভালো একটু মাংস আইটেম ওর মানে খিচুড়ির মধ্যে সবই থাকবে মাংস থাকবে ভেজিটেবল থাকবে তারপরে একটা ডিম দেওয়া হবে মিষ্টি কুমড়া এগুলো সবই মানে একদমই বাড়ির খাবার গ্রামের খাবার সবাই করতে পারে সব বাচ্চার জন্য এর জন্য কিচ্ছু করতে হয় না মানে বাসার আশেপাশে যে শাক সবজি হয় বা বাসায় ডিম হলো একটু মুরগি মাংস মিশান হলো অথবা একটু কলজাদা হলো এই সব কিছু মিলে যদি একটা খিচুড়ি বানা বাচ্চাকে সকাল বেলা বানায় রেখে সারাদিন কিন্তু আস্তে আস্তে খাওয়াতে পারে আর নিয়মিত ওজনটা দেখতে পারে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে সেটা এবং টিকা গুলো সময় মতো নিয়ে নিতে হবে আমরা কিন্তু সরকারের প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের সাথে আমরা তাদের সাথে এবং আমাদের ডোনার সবগুলো প্রোগ্রামের সাথে কিন্তু সরকার আমাদেরকে যুক্ত করেছেন যেটা অন্যান্য সোসাইটিতে তেমন আসে না তারা আমরা মনে করি যে আমরা মূল শক্তি এবং আমাদের সারা বাংলাদেশের যে আমাদের ডাক্তাররা ছড়িয়ে আছে তারা যদি সেখানে চার চার যে এলাকায় যেখানে যদি কাজ করেন এবং আমরা যদি সেই ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যন্ত কাজগুলো করতে পারি আমরা টার্গেট ধরে নিতে পারি যে আমাদের এই এসডিজি আমাদেরকে পূরণ করার জন্য মাতৃ মৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে হবে তাহলে আমরা যখন আমরা যখন শুরু করেছি যেটা আমরা চাই যে একটা অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট থার্ড স্টেজ অফ লেভার মানে প্রত্যেক ওই ইউনিয়ন কাউন্সিলও যেটা হচ্ছে যে মাতৃ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখে মারপিটটা দেখে একটা কিছু বাচ্চা নেই আমি আঠারো বছর থেকে ওখানে যাচ্ছি জি জি তো এমনি আমি দেখি যে আমরা যদি এগুলো বলি যে ওই ইউনিয়ন কাউন্সিলে তুমি আইবি যেতে পারবে না কিন্তু তুমি যদি সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ মোড়ে দুটো ইঞ্জেকশন দিয়ে দাও অক্সিটেশন যেটা রাখো সেটা দিয়ে দাও এবং গ্রামেও আমি সবসময় বলি মায়ের আচলে বেঁধে যেতে হয় একটা মিসো পোস্টাল ট্যাবলেট এখন পাওয়া যাচ্ছে সেটা যদি বাচ্চা হওয়ার পরপরই মা একজন ধাত্রী যদি থাকেন বা তার জিব্বা নিচে দিয়ে দেওয়া হয় বাচ্চা হওয়ার পরে তার ফুলটি পড়ে যাচ্ছে সেই সময় বা ফুল আগে পড়ার আগেও দিয়ে যেতে পারে ফুলটি খুব আস্তে আস্তে খুব কম কমে যেতে পারে এইভাবেই কিন্তু আমরা কাজ করছি গভর্নমেন্টের সঙ্গে এবং আমরা একলামশিয়া জিনিস দ্বিতীয় কারণ আর কি কিছু নিয়ে যেতে হচ্ছে এত চিকিৎসা মানে দেখার পরও দেখা যায় যে গ্রামের গঞ্জে শহরে সব জায়গায় কিন্তু আমরা বলছি এখন যে গ্রামে গঞ্জে যেখানেই হোক না কেন সে তো ভেন না পেলেও অ্যাটলিস্ট ফাইভ গ্রাম ফাইভ গ্রাম দুই চার যদি দুই বাচ্চাকে দুটো ইঞ্জেকশন দিয়েও তাকে যদি কোনো রকমে কিছুই পাচ্ছে না জিব্বা কামড় লাগতেছে একটা চায়ের চামচের মধ্যে কাপড়টা বেঁধে যদি মুখটা একটা আটকে দেশ একটু রেফারেল করে যেতে পারে কাছাকাছি নিয়ে ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে তাহলেও মাকে আমরা বাঁচাতে পারি এভাবেই কিন্তু আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি মেয়েদেরকে এবং প্যারামেডিক্সদেরকে বলছি তোমরা আর কিছু না করো অ্যাটলিস্ট তুমি এই ইঞ্জেকশনটা দিয়ে মাকে রেফার করো আমরা বলছি যে তোমরা ইঞ্জেকশনটা মাকে দাও বা মাকে বলে ওষুধটা খেতে যে বিলিংটা যেন না হয় এবং আমরা বলছি আর অর্ধেক দেখা যাচ্ছে যে সেফটি কেবল শুনে মা মারা যাচ্ছে যেগুলো মানে একদম অদক
হয়তো তার গর্ভপাত হয়েছে হয়তো এমন অবস্থায় হয় যে মা কোন কারণে হয়তো একটা ইলিগাল প্রেগনেন্সি বা লিগাল হলেও উনি রাখতে চাচ্ছেন না বিষয়টি গোপনীয় কাউকে বলতেও চাচ্ছেন না সে হয়তো একজন অদক্ষ দ্বারা অবশনটি করিয়েছে সেখানে সেফটি করছে সেখানেও কিন্তু আমরা দেখছি যে অনেক আগে থেকে প্রত্যেকটি সরকারি কলেজে কিন্তু একটি এম সেন্টার সেখানে রয়েছে সেখানে আমরা বলছি যে যদিও আমাদের লিগালাইজ না কিন্তু আইন না হলেও কিন্তু সরকারি হসপিটালগুলোতে রয়েছে আমরা বলছি সেখানে আপনি যান আমরা যদি প্রয়োজন পড়ে সেখানে গিয়ে করেন তাহলে আমরা এই অন্তত পক্ষে রোধ করতে পারি আমি অনেক জিরুগ্রামীণ খাওয়াইছি তারপরে বিশ্বজিৎ টাইপের আমাদের এখানে ডাক্তার দেখে আমি খাওয়াইছি তো কোনোভাবে উন্নতি হচ্ছে না সে কোন কিছুই খেতে যাচ্ছে না ওটা খাওয়ার রুচি কমে গেছে শুকিয়েও যাচ্ছে দিন দিন শুধু দুধ খাচ্ছে সাধারণত নিউট্রিশনের প্রবলেম জন্য হয় তবে যে প্রবলেমটা আপনার বাচ্চার বারো বছর পর্যন্ত আপনার বাচ্চার এই প্রবলেমটা থাকবে একটু সময় লাগবে আপনি এত মানে ধৈর্যচ্যুত হবেন না এই প্রবলেমটা অনেক বাচ্চারই শুধু বাংলাদেশ না সারা পৃথিবীতে অনেক বাচ্চারই হয় এখানে কিছু লোকাল ওয়েন্টমেন্ট আছে সেইগুলো দিলে ঠিক হয় পাশাপাশি একটু ভিটামিন দিতে হবে এবং ওর খাবারটা উন্নতি করতে হবে এই অবস্থায় আসলে তারপরে দেখা যায় যে অনেকেরই বারো বছর বয়স পর্যন্ত এই প্রবলেমটা থাকে তবে বারো বছর বয়স পার হয়ে গেলে সাধারণত এই প্রবলেম আর থাকে না আপনি দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই আপনি একটু ধৈর্য ধরেন নিয়মিত বাচ্চাটার যখন বিশেষ করে ঘুমায় তখন তার আগে আপনি মুখটা দাঁতটা একটু পরিষ্কার রাখবেন খাওয়ানোর পরে একটু বেশি করে পানি খাবেন যাতে খাবারগুলো লাগে না থাকে এবং সবসময় বাচ্চাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন নিয়মিত সুষম খাবার খাবেন আপনি বাচ্চার প্রবলেমটা আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ ঠিক হবে এবার একটু আজিজ ভাইয়ের কাছে আসি যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ফোর এটার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে আওয়ার পেয়েছেন এখন আমাদের এবং যে টার্গেট ছিল সেটা আমরা অ্যাচিভ করেছি মুসলমানি কি করানো বাচ্চা সাধারণত জন্মের পর পর যদি পোশাক ফোটা ফোটা পরে সেটা একটা বড় কারণ অনেক সময় দেখা যায় পোশাকটা অনেক সময় জমে থাকার পর অনেকগুলো পোশাক হচ্ছে তারপরে মাঝে মাঝে তার ফোটা ফোটা পোশাক করতেছে কিন্তু দশ বছর বয়স এখন ছয় মাস আগে থেকে এরকম প্রবলেম হচ্ছে সাধারণত জন্মগত ত্রুটি থাকে এগুলো হওয়ার কথা না এখানে যেটা হচ্ছে আপনার বাচ্চার সম্ভবত পোষ্যপে ইনফেকশন হয়েছে ইনফেকশন থেকে সাধারণত এরকম ওর হয়তো ঘন ঘন অথবা ফোটো ফোটা পোষ্যপ করতেছে তো আপনার যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে যে আপনার বাচ্চাটাকে একটা ভালো পেডেডিক ইউরোলজিস্টের সাথে দেখা করেন দেখা করলে ওর পোষ্যপ পরীক্ষা করতে হবে পাশাপাশি যদি কিডনি ইউরেটার ব্লাডার ইউরেথ্র এই সিস্টেমে যদি অনেক সময় প্রবলেম থাকে তাহলে কিন্তু এরকম হতে পারে তবে সাধারণত যেমন ফোটা ফোটা পোষ্যপের কারণ হচ্ছে পোষ্টিতল ভাল বলি আমরা তারপরে ইউরেটার সিল বলি অথবা একটপিক ইউরেক্টার বলি এরকম বিভিন্ন রকম প্রবলেম থাকে যেগুলো হলেও সাধারণত পোষ্যপে এরকম ফোটা ফোটা পোষ্যপ করে সবচেয়ে ভালো হবে আপনি আপনার বাচ্চাটিকে একজন পেডিটিক ইউরোলজিস্টের সাথে দেখা প্রাথমিক পেডিটিক ইউরোলজিস্ট এবং দেখেন একটা পেডিটিশিয়ান কে দেখান দেখালে পরে তার বিভিন্ন রকম পরীক্ষা আছে পরীক্ষাগুলো করার পরে আসলে কি কারণে তার ফোটা ফোটা প্রস্রাব করছে সেই জিনিসটাকে আইডেন্টিফাই করার পরে বা ডায়াগনোসিস করার পরে আপনার বাচ্চাকে ভালো চিকিৎসা করানো দরকার মানে ফোটা ফোটা প্রস্রাব করা একটা খুব ভালো জিনিস না প্রস্রাব ইনফেকশন থেকেই হোক অথবা তার জন্মগত কোন প্রবলেমের জন্যই হচ্ছে যেটাই কোনো একটা কারণ তো ডেফিনেটলি আছে সেটাকে আগে ফাইন্ড আউট করতে হবে তার ডায়াগনোসিস করে তারপরে তার চিকিৎসা দর্শকরা আমরা বলতে পারি উনি যদি এটা আপনি 
खानोमित खबर मैलाजमिया गोसल कराना खुबारे शिशु मृत्यु हार एक समय नब्बे साल एक तिप्पन्न जो एम डिजी ते कम कथा छो सम्भवत आठचल्लिस सस्टेनेबल डेभलपमेंट गोल एस डिजी टार्गेट हल एक हजारे नवजात मृत्यु हार भारत कमी आना दुई हजार तिर साल पैंत बर्तमान आज आठ त्रिश ये एक आलाप करब जी दर्शक सलाम लाइन टाइम कैसे कर लो जी हाँ बोलें जी सर मैडम ऐसे पिछले कौन हूँ हाँ जी अब शुरू है आमल बात कर बॉयस आपके पास में सब दिन थे ना जी अखों होते हैं और के जो रेगुलर जो टीका गुला दाव होते हैं शेप टीका का दाव शुरू में और कालो हो रहा है जी बोल रियक्शन स्किन एक रेडिस मन आई टेंशन कर माइल स्टेर मलम पा जाए दस थे पंद्रह दिन व्यवहार कर ले कलो दाग देखे आस्ते आस्ते मान भलो दुश्चिंत कर एकदम ही कारण नहीं द्वित कोश्चन कर लेंचार ओजन जन्मे समय दुई के जी तीन सौ ग्राम छो खुब भलो अपने बाच्चार जो ओजन जन्मग्रहण जन्मग्रहण कर प्रेक्षापटे मोटामोटी अनेक भलो और एन जो ओजन आ सामान्य एक ओजन कम बाट ये अपनी टेंशन करा नहीं किस कर नहीं आनी शुद्ध देखें जच्चा ठीक मत खाची क्या परेशे रियक्ट करते क्या अर्थात तरह एक्टिविटी गा से हाथ पाना रहा है कि ना खुदा लेले कानते कि ना अथवा अपनी जो कथा बोलते चाचन अथवा अपनी को इशारा करते से रेसपन्स करे कि ना से जिसगला देखा दरकार पशापी ठीक मत पायखाना करे कि ना अथवा खबर दी से ठीक मत खाचे कि ना से जिसगर प्रति खेल रखें तो ही भलो है अपने इडेने दुश्चिंत कर एकदम ही कारण नहीं तब आदि भाई पांच मास पांच के जी बस आल्ला रहमत भलो ओजन आदमी एकदम चिंता करबें 
আর জোর করে বাচ্চাদের খাওয়ার দরকার নাই যা খেতে চায় দিবেন জোর কিছু করার কথা হ্যাঁ এখন পর্যন্ত আপনার বরং বেশি খাওয়া দরকার যাতে বাচ্চা পর্যাপ্ত দুধ পায় সেজন্য আপনি বেশি খাবেন দুধ জাতীয় জিনিস খাবেন ক্যালসিয়াম খাবেন আমিষ খাবেন এটা ফ্লুইড খাবেন বেশি এটা আপনার বেশি খাওয়া দরকার আপনি কোথাও এটা নিয়ে বলতে পারবেন না আমরা দেখি দর্শকদের জন্য অনুষ্ঠান তাদেরকে আগে আমরা অ্যাড্রেস করি জি ইসলামিকুম জি বলুন জি আমরা অনেকক্ষণ বদ বদ করছি আমরা চাই আপনি ম্যাডাম কে কোশ্চেন করেন জি
বিভিন্ন এনজিওদের সাথে মিলে আমরা এটাকে এটা বিভিন্ন জায়গায় বলছি যে কিভাবে একটা লেবার রুম তৈরি করা যায় যে লেবার রুমটা দেখলে যেন মা আমরা যে বলছি যে স্টেশন ডেলিভারি বাড়াও তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানে সে এসে যেন একটা আস্থা পায় কারণ আমাদের রোগীরা কিন্তু আস্থাটা পাচ্ছে না বলেই নানাভাবে আমরা সে আসতে পারছে না যে ওখানে গিয়ে আমি ভালো হবে না ঠিক সেখানে কিছু ট্রিটমেন্ট ওষুধ দিয়েছিল আমরা ওষুধ খাওয়ার পরে মোটামুটি ভালো 